ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മാസ്റ്റർ പീസ് ബ്ലോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് വളരെയധികം സന്തോഷത്തിലായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ വൺ മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു കടമ്പ കഴിഞ്ഞിരിക്കണേ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് വേണം കേട്ടോ വളരെയധികം നന്ദി ഈ ചാനൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു എൻ്റെയും അതിൻ്റെ പേരിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചക്ക കുരു കൊണ്ട് ഐസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഇതേപോലെ ഒരു ഐസ് കേട്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയ സംഭവമാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നല്ല ടേസ്റ്റ് കിഡ്ഡിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക ഇതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ കമൻറ്റിലായിട്ട് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല കിഡിലം വീഡിയോ ആണ് രണ്ട് ഐറ്റംസിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ഫ്ലേവറിൽ കേട്ടോ രണ്ട് ടേസ്റ്റ് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവൻ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മൂന്ന് ഐസ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഒരു ചോക്കോബാർ അതുപോലെ തന്നെ പാലൈസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വത്തക്കയുടെ ഐസും ഇത് മൂന്നും കാണാത്ത ഒരു താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണാം പിന്നെ ഐസ് റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത് തന്നെ വീണ്ടും ഇടാൻ കാരണം അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല മാസ്റ്റർ പീസ് ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നൊരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ കൈസ് നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എങ്ങോട്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുക കേട്ടോ കാരണം രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ക്ലിയർ കുറവുണ്ട് ആ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് ചക്കക്കുരു കേട്ടോ ഇതേപോലെ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഉണങ്ങിയ ചക്കക്കുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര വേണം ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൈദ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈദ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പാല് ഒരു അഞ്ഞൂറ് മില്ലി പാല് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ തണുപ്പിച്ച പാലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബദം കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചെണ്ണം പോലുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു നാല് ഏലക്കായി ചെറുതാണെങ്കിൽ നാലെണ്ണം എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ആദ്യം തന്നെ ഏലക്കായി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ കൈസ് നമ്മളിത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചക്കക്കുരു എടുക്കുക അതിൽ നിന്നൊരു പത്തെണ്ണം എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്ന് തൊലിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതേപോലെ മുകളിലുള്ള തൊലി മാത്രം കളഞ്ഞാൽ മതി ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളറുള്ള സംഭവം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇതേപോലെ നമ്മൾ തൊലി കളഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി കുക്കറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുക്കറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം അത് മൂടുന്ന വിധത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതേപോലെ അഞ്ച് വിസിൽ വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അഞ്ച് വിസിൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതേപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതേപോലെ വെന്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കുക്കറിലെ വെള്ളമെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുരു മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പാല് ജാറിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇതാ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരു കായം രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീണ്ടും ആ ചക്കക്കുരിൽ നിന്നും ഒരു പത്തെണ്ണം എടുക്കുന്നുണ്ട് അതും ഇതേപോലെ തന്നെ തൊലി കളയുക ആ നമ്മൾ മുകളിലുള്ള ആ തൊലി മാത്രം കളഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ഇതേപോലെ തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകട്ടോ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം എന്തിനാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പാനിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ
ഇനി നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിലേക്ക് പാല് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നാനൂറ് എം എൽ പാലാണുള്ളത് പിന്നെ അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പഞ്ചസാര നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇടാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ആ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇടാം പിന്നെ അതിനുശേഷം ഏലക്കായും പഞ്ചസാരയും പൊടിച്ച് വെച്ച ഒരു പൊടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഒന്ന് തിളക്കുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാ തിളച്ച് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മൈദയും അതുപോലെ തന്നെ പാലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു മിശ്രിതം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കട്ടോ എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റണം കേട്ടോ ഈ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാൻ മറക്കരുത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ നമ്മൾ ചക്കക്കുരു വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കട്ടോ കട്ടിയുള്ള ഭാഗമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കട്ടോ ഓക്കെ ഇതേപോലെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അതിനുശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് പാത്രത്തിലേക്കായിട്ട് മാറ്റുകയാണ് രണ്ട് രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പറഞ്ഞു അതേപോലെ രണ്ട് രണ്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഒന്നിലേക്ക് നമ്മൾ ബദാം പരിപ്പ് ബദാം പരിപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആ ആ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉണ്ട് അത് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തേതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ചക്കക്കുരു പുറത്തെടുത്ത് കേട്ടോ അത് അതേപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ളൊരു മോൾഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഈ ഒരു മോൾഡ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് വേറെ സ്റ്റിക്ക് വെക്കുകയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ ബദാമും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള മൂന്നെണ്ണം ചക്കക്കുരു ഫ്ലോ ഫ്ലേവറും ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടും രണ്ടിലേക്കും മാറ്റി മാറ്റി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ ബദാം ഇട്ട് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ ചക്കക്കുരു മിക്സ് ചെയ്തതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് രണ്ട് ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളൊന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ കവർ ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ കുറേ പേരിങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അലുമിനിയം ഫോയിൽ തന്നെ നിർബന്ധമാണോ എന്നുള്ളത് ശരിക്കും അലുമിനിയം ഫോയിൽ നിർബന്ധമില്ല കവർ ആയാലും മതി കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഐസ് അതിലേക്ക് വീയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഹോളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതേപോലെയുള്ള സാധാരണ സ്റ്റിക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഇതിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക നമുക്കൊരു പത്ത് മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാ പത്ത് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മൾ സംഭവം റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കവർ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ കൈസ് നമ്മുടെ ഐസ് നല്ല സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉറച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്നും എടുക്കാം ഇതിൽ നിന്നും എടുക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ വലിച്ചു കൂരരുത് കേട്ടോ വലിച്ചു കൂരി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പിടി മാത്രം ഊരി പോരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് എടുക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ചുടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ നിന്നും പതുക്കെ ഇളക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് കുൽഫിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഐസ് വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ എടുക്കാം രണ്ട് ഫ്ലേവറിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് രണ്ടും രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ സംഭവം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ കുൽഫിയുടെ രൂപത്തിൽ നല്ല
രണ്ടും ഒന്നിനൊന്നും മെച്ചോട്ടോ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഒന്നും കൂടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ചക്ക കുരു കൊണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കി അത് തന്നെ കേട്ടോ അതന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ആ ബദാമ പിന്നെ അതിൻ്റെതായ ഒരു രസമാണ് എന്നാലും ചക്ക കുരു കൊണ്ടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ഇതിനെ കഴിക്കാത്തൊരു സംഭവം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വെറൈറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൈസ് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നല്ല അടിപൊളി കിഡ്ഡിലെ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബദാം ഷേക്ക് ഐസാക്കിയ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല കിഡിലാണ് ചക്ക കുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ പുച്ഛിച്ച് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സീസണാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മൈദ ഉപയോഗിക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മൈദ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവർ ഉപയോഗിക്കാം സെയിം അളവിൽ തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ കോൺഫ്ലവർ ഉപയോഗിച്ചാലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം കമ്പനിയുടെ അറിയിക്കാം ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത മൂന്ന് എപ്പിസോഡും കാണാത്തവർ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോക്സിൻ്റെ അവസാനം ഇവിടെ വരുന്ന കേട്ടോ അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ആ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള കിട്ടിലും വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയുക കേട്ടോ പിന്നെ തൊണ്ണൂറ് കാലഘട്ടങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് തൊണ്ണൂറ് കാലഘട്ടങ്ങളാണ് ആ അന്നൊക്കെ കുറേ ഐസ് കുറേ ഐറ്റംസ് ഐസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റിലായിട്ട് അറിയിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പഠിക്കരുത് നമ്മളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ